Un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Este día, en la entrega especial, hemos traído hasta nuestro set de grabación al doctor Javier Villalba. Él es el director distrital 5 del Ecuador de Agrocalidad, la agencia de aseguramiento de la calidad en el agro. Muchas gracias por eh, su tiempo, doctor, eh, y venirnos a visitar. El, este día es importante que la comunidad conozca el trabajo que realiza el Estado con relación al tema de la seguridad eh, agropecuaria, la sanidad agropecuaria, y que eh, dé como resultante la posibilidad de consumir alimentos sanos e eh, inocuos para eh, tanto personas como, como animales y evitar con esto que eh, se propaguen muchas de las, de las enfermedades. Eh, nos gustaría, por favor, Javier, un poco que eh, te presentes a las cámaras y eh, nos comentes luego sobre lo que es agrocalidad en sí. ¿Qué es? Muy bien. Buenos días, ingeniero Franco. Saludos cordiales a los televidentes, a las autoridades de, de la Universidad Católica. Gracias. Gracias por la invitación. Eh, yo soy Javier Villalba, director distrital de Agrocalidad Zona 5, que cubre los ríos Bolívar, Guayas y Santa Elena. Eh, Agrocalidad. Con énfasis principal en Guayas, porque tenemos directores provinciales en Santa Elena, Bolívar y, y los ríos. El, el nombre de, de Agrocalidad, eh, que es su expresión particular corta, es eh, Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad Ecuador. en el Agro. ¿Qué, ¿Qué implica todo esto? Bueno, las competencias de agrocalidad en sí como institución son muchas. Bien. Son muchas y van relacionadas a la producción primaria de, 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 en este de, caso. de productos Bien. agropecuarios. Bien. En la parte agrícola, tanto la, los sistemas de cultivos como Bien. también eh, en el área pecuaria, los sistemas productivos pecuarios. Poniendo énfasis en enfermedades de control eh, este, obligatorio, que se, que se encuentran bajo control obligatorio de agrocalidad y tenemos también el control de los insumos agropecuarios. En, ah, eso también está dentro de su... De es su, parte de nuestra de competencia. Su competencia y, sí. y agrocalidad, bueno, ¿desde cuándo existe? Agrocalidad eh, existe como CESA desde el año 2008. Eso fue su, su inicio. Sí, ¿no? el inicio yeah. fue como, eh, como CESA, eh, Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. Yeah. En, en el 2009, pas, en el 2011, pasa a ser agrocalidad. Yeah. Este, como agencia, nosotros tenemos competencias de, de, en el área agrícola, con certificaciones de calidad de cacao ahorita, yeah. tenemos las campañas de producción de mango, de control, certificación, fitosanitaria de mango para exportación. Ahí, yeah. eh, eso es una, una de las partes que tenemos acá en Guayas. Eh, a nivel nacional tenemos muchas más actividades específicas, por ejemplo, en la sierra, la producción de flores para exportación. Eh, dentro de la, dentro de, de la jurisdicción territorial de Guayas tenemos pitahaya, eh, mango, cacao. Es decir que Agrocalidad es eh, un ente que está en dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que es como el brazo ejecutor o verificador, podremos decir, de que esa calidad con la que se producen o se generan eh, las materias primas, eh, sea óptima, se llegue a los mercados en las mejores condiciones. Agrocalidad es una institución autónoma ah, adscrita autónoma, al Ministerio adscrita, de Agricultura ya. y Ganadería. Es decir, ya. nuestro órgano rector es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ya. Dentro de nuestras áreas tenemos seis áreas de competencia. Eh, aparte de la administrativa nos quedaríamos con laboratorios, sanidad vegetal, sanidad animal, y registros de insumos agropecuarios. Quiere decir que eh, al, en el Ecuador hay otros directores eh, que tienen igualdad de, de eh, jurisdicción que, que tu persona en el sentido de las zonas de planificación. Claro, dentro de la distribución de agrocalidad hay distri di distritales A, yeah. que son las, el, el rector a las provincias, yeah. y las distritales B, que son específicos eh, los directores para cada provincia, ¿no? Yeah. En, eh, de esa manera eh, tenemos también el, el director ejecutivo, el ingeniero Milton Cabezas, quien es el, 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 el director, varias preguntas, el director yeah. ejecutivo de la institución. Ahora bien, eh, al ser eh, una institución del Estado, y está regida obviamente por su política y demás, eh, es un, un ente de control básicamente y de acompañamiento a que las 
buenas prácticas o, o las buenas medidas en las que son generados determinadas materias primas sea como, como indicábamos anteriormente, o sea, siempre de la, mejor, de la mejor calidad. Claro, se me pasó un área por alto que es la inocuidad de alimentos. Ah, ya, no no podemos decir que es más importante que las otras, todas tienen su nivel de importancia. Claro, sobre todo porque esa, esa última llega hacia el consumidor. Exacto, ese tiene que ver con, con está ligado al consumidor, ¿no? Y en este caso, ahí tam, no, dentro de nuestras competencias está certificar buenas prácticas agrícolas y pecuarias, yeah. están las certificaciones orgánicas, eh, tenemos la certificación para operatividad de mataderos, tenemos la certificación de los veterinarios, Entonces, dentro de nuestras competencias. ¿no? El, el, nosotros tenemos los puntos de control y vigilancia que en puertos, y aeropuertos. En puertos aeropuertos Bien. y fronteras a También, nivel nacional. Sí. Fronteras, Yo le, eh, a nivel nacional eh, este, tenemos la competencia del control y vigilancia de las mercaderías agropecuarias que ingresan al país. No tanto de los permisos de importación. O sea, nuestro, lo nuestro es un requisito adicional que obviamente forma parte del, de la carpeta de, de negocios que tiene que tener un importador agropecuario sí. para poder ingresar al país. Y obviamente nuestros requisitos, si no cumplen, no claro, ingresan. No hay la autorización y, y obviamente pues no hay, como que dice, pues la licencia de operación en este caso uh -huh. de eh, ese, ese emprendimiento. ¿no? O sea que el, el, el público, eh, el consumidor, eh, debe de conocer que hay una institución del Estado que se preocupa porque la calidad de los alimentos, en este caso eh, hablabas pues, de que hay una competencia de inocuidad alimentaria, siempre sea la más óptima, o sea, que, que no le vaya a causar problemas a la, a la salud de las personas. Claro, yo eh, quiero dejar claro que la parte de la competencia de inocuidad de alimentos, igual que el resto, son en la fase primaria ah, de ya. la producción. Uh -huh. eh, en, por darle un ejemplo, en cárnicos, nosotros yeah. llegamos hasta la parte de mataderos. Yeah. Hasta ahí llega nuestra competencia, ¿no? Ya, y luego hay, luego hay pues una responsabilidad, podríamos decir, asociada al, al lugar de donde depende este, este producto. La responsabilidad es compartida. Está, este compartida eh, ya depende de quién presta el servicio de faenamiento. ¿no? O sea, conocemos que hay empresas públicas y privadas que se eh, que dan este servicio. Ya. El COTAT eh, eh, establece claramente que esta competencia les pertenece a los municipios claro. y el, los mercados, que es donde se expendia, se expenden los productos de origen animal también eh, es competencia de los municipios. Quiere ¿no? decir que Agrocalidad pues, es un ente regulador de la calidad, valga la redundancia, eh, pero que entra dentro del andamiaje de la cadena, dentro eh, de, la cadena. de producción y comercialización y, y más, de consumo también. Y más que todo en la, en la fase inicial. En Siempre la fase en inicial. las fases iniciales que se, donde se originan las, ¿Dónde, la, dónde se origina la, las materias primas. Ahora bien, eh, estas competencias, eh, o mejor dicho, quienes trabajan en los sistemas de producción, están, tienen claro de que requieren de ser eh, revisados, podremos decir, por, por agrocalidad y hasta cierto punto también autorizados para poder funcionar. Claro, este, por ejemplo, en la parte de registros de insumos agropecuarios, uh -huh. eh, agrocalidad tiene la competencia de registrar las empresas, registrar las in, los establecimientos, bodegas, locales comerciales, uh -huh registrar los insumos de una empresa so que haya solicitado. Justamente, este... justamente eso es interesante y es materia del segundo bloque que vamos a estar hablando sobre, sobre la competencia en, en sí, de cómo tienen que hacer los productores para eh, acoger estos registros que Agrocalidad eh, tiene previstos para el efecto. Pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de los mismos. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de eh, Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy justamente conversando sobre el tema de agrocalidad, la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad en el Agro. La Agencia Ecuatoriana que hace que los productos eh, generados en orden primario sean realmente de, de calidad. Estamos conversando con el doctor Javier Villalba, quien es el coordinador distrital 5. Javier, eh, ¿cómo hace un eh, productor? 
que conociendo que requiere el visto bueno de agrocalidad para poder eh, operar, para poder inclusive también registrarse eh, ya luego pues en el ministerio o en el gobierno autónomo más próximo según el COTAC para eh, acceder a esta a este de esta cobertura, podremos decir, que, que es de, de, de agro, que da agrocalidad. Bueno, dentro de nuestras competencias y dentro de nuestros campos de acción, eh, cualquier actividad agropecuaria que se encuentre bajo nuestra supervisión tiene que estar registrada en el sistema guía. Ajá, el o sistema sea, primero el registro entonces es en el ministerio. No, no, en el ¿no? sistema guía. Ah, el nuestro, sistema guía. Ah, es una herramienta tecnológica. Arrancamos por agrocalidad. Sí, entonces, es una herramienta tecnológica que, que le facilita al usuario su atención, ¿no? Eh, obviamente. Así se llama sistema guía. Sistema guía. Sí. Obviamente nosotros tenemos una atención eh, personalizada si es que acaso el productor lo requiere, requiere puede acercarse ya. a las oficinas ya. y solicitar información y lo derivamos al área pertinente, les repetía, nosotros ya. tenemos sanidad animal, sanidad vegetal, laboratorio de insumo, laboratorio, laboratorios en general que, que incluye este, patología, fitopatología, sí. san, eh, 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 laboratorio de salud animal, También, tenemos ya. entomología, eh, dentro de laboratorio. Completo, está muy sí. bien equipado. Ten, tenemos, estamos tratando de que existen muchos servicios que podemos prestar desde acá, desde la distrital Guayas. ¿no? ¿Eso tiene algún costo para el usuario? ¿eh? Bueno, nos, eh, se manejan tarifarios de acuerdo a lo, re, a lo requerido. Sí hay tarifas establecidas. Eh, en todo sí. caso son valores de sustentación. No, no, es, no será lo mismo pagar un análisis allí que, que Obviamente, que obviamente yeah. son valores que se, eh, eh, que se basan en el cumplimiento de gastos yeah. operativos. Yeah. Y en el área, eh, tenemos el área de registros y tenemos el área de inocuidad, ¿no? Yeah. En, de acuerdo a la, a la actividad, tendrán que registrarse en el área pertinente. Ya, yeah. y todo mm. eso lo hago en línea. Lo Lleno puedes, el formulario claro. y me contacto con, con los técnicos. Todos los procesos se encuentran establecidos en la página web. O sea, es decir, si usted va a registrar un insumo y no sabe cuál es el mecanismo, usted puede ingresar a la página web de Agrocalidad. Y hay un tutorial y ahí que me guía. todos los instructivos para ah, toda y cada una de las actividades que existen. Ah, ya, perfecto. Uh -huh. Entonces, o sea, si voy a emprender en una crianza de pollo, o voy a poner una, un consultorio veterinario, o voy a poner inclusive pues una, una, una finca dedicada a producción de melones, siempre tengo que ir primero a Agrocalidad, llenar sí. en el, el sistema guía. Este, cabe... Eh, aprovechar la oportunidad que sí. ha mencionado dentro de nuestras competencias obviamente está control y supervi supervisión y regulación ah, y quiero eh, aprovechar el espacio pedirles que este, dentro de actri nuestras actividades están para hacer cumplir eh, las normas yeah. en beneficio del, del consumidor final o de usuario final por ah, ejemplo yeah. en el caso de las veterinarias yeah. este, tienen que estar registradas eh, tenemos un digamos que un ausentismo Ah. en el tema del registro de las ya, veterinarias ya, ya, ya. y que eh, tenemos que encaminarlo, ¿no? Nuestro ya. objetivo es... Hay que, no, hay que normalizarse. Hay que, que, re, sí. hay que estar uh, cumpliendo con los requisitos. Claro. Y dentro de aquello estamos con las puertas abiertas para eh, cumplir con plazos, establecer... Este, eh, establecer el, eh, cumplimiento de normas. Claro, y en ello también es importante que el público, el usuario, conozca que... Eh, en este caso, hablando de, de los consultorios veterinarios, si yo tengo que llevar a, a la mascota a, al médico, pues que este médico o que este consultorio o este espacio donde me están ofreciendo los servicios veterinarios tenga un registro de aseguramiento de la calidad. Así es. Porque eh, justamente de eso se trata. O sea, eh, tanto cuando consumen alimentos como cuando estamos eh, revisando un proceso intermedio, como en el caso de la de las clínicas veterinarias, el, el que nos aseguren la calidad de la atención eh, va también por el orden de esa normalización y adecuación a todos los protocolos que tienen establecidos eh, ya para el efecto. ¿no? Este, pues, eh, al, eh, al respecto de los alimentos balanceados para los animales, ya. también se registran en agrocalidad. Ya. El usuario puede revisar dentro del, del, la, de la funda, sí. del envase, el registro de, del, del, del alimento balanceado en, nuestro, en, claro. en nuestra o sea, institución. Yo creería que mucho eh, también hay que trabajar en cuanto a la, en la última fase de la cadena, es decir, que el que consume eh, de alguna manera trate de exigir también que esa certificación de agrocalidad se, se cumpla, porque de alguna manera, eh, pie hacia atrás, 
eh, decíamos en las fases iniciales, eh, se estarían generando materias primas de, de muy buena calidad y que luego también pues, son corresponsabilidad de quien luego las la, la procesa o las transforma y que hasta el final eh, nos dé un producto ya elaborado, procesado, de óptima calidad. Claro, estos son los espacios, estas son las aperturas que, que necesitamos para ser parti para hacer partícipes a los consumidores para que en todos los aspectos de la cadena de agrícola y pecuaria yeah. eh, se, se exijan el cumplimiento de estas de estos de estas premisas establecidas yeah. en nuestras resoluciones protocolos y normas yeah. que rigen las actividades de ellos Dentro de lo, del área pecuaria también tenemos el registro de insumos pecuarios, desde, desde productos cosméticos, no. medicinas y, obvia, y los alimentos que ya hablamos. ¿no? En, el, en el área de, de agrícola tenemos sí. el registro de insumos y, y fertilizantes. Y todo, todos esos productos que ya encontramos en el mercado necesitan obedecer a esa certificación de, de agrocalidad. O sea que ya deberían estar eh, junto a la etiqueta, algún tipo de registro, eh, y de certificación además, porque una cosa es estar registrado, pero otra cosa es estar certificado y más todavía acreditado, todavía un, un siguiente nivel, ¿no? Así es, o sea, todos los productos que se encuentran en Percha deberían estar con el, el número de registro eh, otorgado por Agrocalidad. Eh, nosotros estamos así, cerrando una campaña de plaguicidas obsoletos, ya. en los cuales Guayas ha tenido muy buenos resultados. Estamos ¿Por, también... ¿Por qué le llamas plaguicidas obsoletos? porque ya están fuera del periodo de utilización, ah, no han cumplido con protocolos. O, o como manejan sustancias peligrosas para No han cumplido con protocolos, ah, entonces por eso se manejan como soletos y ya. se les da de baja en percha. Ah, También estamos haciendo campañas de este, controles post-registro. Okay. ¿Qué significa esto? Nosotros ya hemos registrado empresas, registrado productos, registrado eh, hasta las presentaciones. Yeah. De, cada presentación tiene su registro, su, 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 su modelo, su sí. modelo de etiqueta y todo, ah, y yeah. eso, todo eso, eso lo aprobamos nosotros. Yeah. Entonces nosotros hacemos un, un control por registros en los lugares de comercialización, veterinarias, yeah, agroservicios, claro. agroquímicos, claro. este, comisariatos, y, y etcétera. Y en esto también este, lo, de, lo de la fiebre astosa, que es justamente el tema de nuestro tercer bloque y último, en el cual pues vamos a comentar al, al respecto, eh, pero es el momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellas. Gracias por su tiempo de espera, ya estamos en la parte final de nuestro programa muy interesante dedicado a Agrocalidad, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad en el Agro. Javier, eh, este rato estamos apoyando la campaña eh, en contra de la fiebre astosa. ¿Nos podrías comentar un poco, y para que nuestros amigos y amigas conozcan, qué es la fiebre astosa y de qué manera pudiera afectar inclusive hacia las personas también? ¿Y qué es lo que hace Agrocalidad por mantener al Ecuador libre de, este, de esta amenaza? Bueno, la fiebre aftosa es una enfermedad infectocontagiosa que ataca a los animales eh, biungulados, pero que... Sum, de, para que de, pe todo, ¿no? de pezuña de partida. De pezuña hendida sí. o partida, sí. sí. Muy bien. Eh, pero eh, la principal atención es en los bovinos, ya. ¿ya? Eh, sin de dejar de lado que puede ser transmitida por otras especies, ¿no? Ya. Este, agrocalidad la tiene como una enfermedad de control oficial, de, eh, esta campaña inició hace, yo estaba en la universidad, ah. eh, en el 2002 la CONEFA en ese entonces yeah. inició... Es que era un trabajo conjunto con la Asociación de Ganaderos, me parece. Claro, sí. eh, trabajó en conjunto con la Asociación de Ganaderos, sí. después CONEFA se ligó al CESA en su entonces yeah. y, y, y empezaron el, como enfermedad de control oficial ya. Yeah. Luego en el 2011 más o yeah. menos ya... Eh, agrocalidad coge solo la competencia de con, como enfermedad de control oficial yeah. y se inician las campañas de vacunación. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con ejecución del MAC, perdón, de Agrocalidad, sí. eh, han invertido cerca de 60 millones de dólares hasta la fecha 
para erradicar la enfermedad. Erradicarla. ¿Qué le podría pasar a una persona eh, que pueda consumir eh, un producto derivado de la ganadería, en este caso, que, eh, de animales que tienen este, este producto? Bueno, realmente como, como afectaciones a la salud humana, es más, eh, el impacto es comercial. Ya. El impacto comercial, ¿por qué? Dentro de las ganaderías que se encuentren eh, eh, la enfermedad, sí. hay disminución de la producción, yeah. hay este, disminución del consumo de alimentos, obviamente baja la producción lechera y baja la producción de carne. Yeah. O sea que eh, tenemos que estar seguros de que eh, si consumimos un producto de animales que tengan esta enfermedad, no nos van a afectar la, la salud. No tenemos presentación de, simpato de sintomatología. Yeah. Yeah. ¿no? O sea que por ahí podemos estar un poco tranquilos. Sí. Sin embargo, sí hay disminución, como decíamos, a la rentabilidad del productor. Y aparte de eso, es el, el impacto comercial que genera la presentación de esta enfermedad en territorio. Bien. Como ejemplo, tuvimos el, la alerta que se generó por, el, por la enfermedad en, en Colombia. Bien. Nosotros, como país vecinos, libres de aptosa o bajo vacunación, establecimos normas para el ingreso de, merc de, de productos, de, que de, productos de allá. Sí. Es más, se prohibió el ingreso de productos pecuarios. Eh, levantamos la semaforización a todos los vuelos que venían provenientes de Colombia o que sean escala en Colombia. Yeah. Este, se, se aumentaron las, la, los controles fronterizos también y obviamente hubo, hubo un riesgo, hay un riesgo alto de del limitar las importaciones o de, okay. provenientes de Colombia en ese entonces. Es decir, si a nosotros nos pasa, yeah. nosotros te, tendríamos este mismo impacto en nuestros mercados internacionales. Este rato la certificación o acreditación que tiene Ecuador con relación a esta enfermedad, ¿cuál es? ¿Qué categoría tendría Ecuador? Ecuador eh, está categorizado como libre de aftosa sin vacunación, perdón, con vacunación, con vacunación. y sin vacunación eh, de Galápagos y la Isla Puna. Ahí sí no hay no hay no problema. Hay vacuna, no o sea, hay lo, 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 la ganadería de Puna y de Galápagos, por las mismas condiciones insulares que hay, es, es, eh, no hay problema ahí la vacunación. Claro. Pero sin embargo, eh, la cultura es de vacunar todo. De vacunar el, el territorio continental. En, exactamente. Sí. Ya. Lo quiere decir que la, la siguiente etapa es que eh, pudieran declarar al Ecuador libre de las fiebres tosa. Sí. Y, y pudiera en un momento determinado también ir, ir a exportar ciertos productos. Son pasos que debemos seguir, ¿no? Ya. Eh, dentro del periodo de erradicación estamos en la vacunación, ya nos declararon libre de aftosa con vacunación, hacemos sí. una vacunación semestral, de ahí tendríamos que, estamos haciendo muestre, muestro, eh, muestreos para circula, identificación de circulación viral, sí. se hizo el año pasado, se hizo este año, se va a hacer el próximo año, de tal manera que hacemos una evaluación progresiva, sí y ver si es que existe la posibilidad de disminuir los periodos de vacunación para posteriormente ir descendiendo la vacunación hasta llegar a ser libres sin vacunación. Y de esto es importante entonces la colaboración que, que prestan los, los ganaderos, los quienes están dedicados pues, a esta actividad. Bueno, es grato y no me... No me... No me limito en exteriorizar, Bien. que es grato conocer que ya de los ganaderos existe una preocupación primordial. Bien. O sea, ya ellos solicitan que se inicie la campaña, que se inicie la campaña. Fue una alerta que se generó cuando hubo el brote en Colombia. Bien. Ellos mismos pedían y, y da gusto, pese a los limitantes que tenemos, que Agrocalidad trabaja para la, la realización de la vacunación con sí. operadores de vacunación. Los operadores tienen brigadistas. Sí tenemos sí. limitantes. Los limitantes que tenemos actualmente son, obviamente, el deseo del, del ganadero de vacunar, que en este caso está ¿Y, y esos servicios, ha cambiado. Perdón, Javier, este, son, eh, tienen un costo? Eh, ¿Hay que comprar las dosis o el Estado las, las provee? A ver, el Estado subsidia más del 50% de la, del costo el de la vacuna. ¿El ganadero algo tiene que poner? El ¿no? ganadero... Sí para cubrir los costos de, de los operadores, paga a duras penas 60 centavos por dosis. Por dosis este, le decía que nosotros, eh, los limitantes, te, aparte tenemos en la, en la cuenca baja del río Guayas, yeah. las zonas de Salitre, yeah. Pedro Carbo, eh, Isidro Ayora, son que tienen que colaborar Loma de Sargentillo, más. tenemos problemas porque la, las ganaderías yeah. no son ganaderías establecidas, yeah. sino son de subs, un poco de subsistencia, digamos, yeah. utilicemos ese término como, claro. como de manera general. Muy interesante. Entonces, Javier. donde no tiene mucha infraestructura. Claro. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente pudiéramos estar hablando todo el, 
Todo, muchos más programas al respecto, porque vemos que el tema realmente es muy, muy, muy amplio. ¿no? Un minuto, Javier, para que dirigiendo tu cámara te despidas de nuestro público. Bueno, agradecerle a la Universidad Católica y por intermedio del ingeniero Franco la invitación realizada a este espacio y aprovechar el espacio para pedirle a todos los usuarios, a todo el consumidor final, a todos los que tengan eh, algún vínculo con Arocalidad, nuestra actividad va en ejercicio de garantizar eh, que los productos que se registren o, o que lleguen al consumidor final de, en actividades agropecuarias este, sean los mejores. ¿no? Entonces dentro de las actividades sí tenemos un poquito de resistencia de los usuarios, pero les pido comprensión, esto es parte de la cadena y de garantizar que nuestro estatus en el nivel agropecuario mejore. Muy bien, muchas gracias. El tiempo se nos terminó. Gracias por su sintonía. Pues soy yo, Eloy Franco Rodríguez. No se olviden de escribir a nuestros correos que aparecen en pantalla y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.